。黑豆呢，一般都是用来打豆浆喝。今天沾上一碗红枣，分享一个简单、营养又超级好吃的新做法。首先准备一百五十克黑豆，我们把黑豆淘洗干净。然后加入清水，放冰箱冷藏浸泡一夜，泡到每一个豆粒都胖乎乎的就行了。泡黑豆的水不要倒掉，因为里面有很多营养元素。再准备一百克红枣，把它给清洗干净，用酸奶吸管给它去掉枣核，再把它给倒入电饭煲中，加入像平时煮饭一样多的水就可以了。再盖上盖子，按煮饭键。黑豆煮熟之后，麻辣给放凉一点，再放入破壁机中，再加入清水没过黑豆，水尽量加少一点，机器能够运转就可以了。然后再选择果蔬键，把它给磨成细腻的豆糊，然后把磨好的黑豆糊放入锅中，再加入三十克白糖。再加入二十克食用油，再搅拌至油分完全吸收。搅拌到这种状态时，我们可以用来做一些中式的点心。如果想要塑形更好的话，我们再继续搅拌，让它炒到这种不粘锅、不粘铲的状态就行了。然后盛出，放凉备用。两块钱的黑豆，我们可以做出二十块钱的黑豆沙，少油少糖，非常的营养美味。我们可以用来做面点。甜点还可以用来做糕点。今天分享一个特别简单好吃的黑豆糕，再把它分成四十克大小的剂子，然后我们找一个模具，把它给压结实。如果没有模具的话，我们就是随意做成什么形状都可以，口感是一样的。然后放在一个平面上，用力的压出花形。一百五十克黑豆，一百克红枣，一共做出来了四百克黑豆沙。做了十个黑豆糕，里面有豆香、枣香，而且甜软不腻，细腻绵软，入口即化，吃起来非常非常的不错。做法简单，营养美味，喜欢的话一定要试一下哦。